Hi students! I am going to video. In this video, we will see network reduction based the problem. Use network reduction to obtain the current in each of the resistors in the circuit shown in figure. Network reduction is not a Network reduction is the same as the series parallel combination of resistors. That is apply and reduce. That is the same as 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 the same Modella nama vandu yedhuk importance kodukkonu appadina parallel circuit ah da minimize pandrathukku first try pannanum okay va ingiyo adhe maadhiri dhaan ipo inge paarenga namakku vandu inda 6 ohm irukku that is 6.7 ohm irukku so in the ohm la irundhu namakku vandu rendu path podu that is 10 ohm nu onnu irukku 12 ohm nu irukku appa inda rendum eppadi namakku connect a irukku appdin sonninga parallel a connect a irukku appo nama first enna pannanum appdina inda rendu resistor ah nama minimize pannanum appo rendu resistor parallel a irukku appdina nama enna pannuvom r1 into r2 divided by r1 plus r2 nu podu seringla appo 10 into 12 divided by 10 plus 12 edha neenga simplify panninga appdina ungalku vandu enna value varuduna 5.4 ohms nu varudhu okay ingla அடுத்து வந்து பாருங்க இந்த 6.7 இந்த ரெசிஸ்டரும் நமக்கு எப்படி கனெக்ட் ஆயிருக்கு சீரிஸ்ல கனெக்ட் ஆயிருக்கு ஓகே அப்ப இது ரெண்டத்தையும் நம்ம என்ன பண்ணிக்கணும் ஆட் பண்ணிக்கணும் சோ இந்த மாதிரி ஆட் பண்றப்ப நமக்கு என்ன வேல்யூ வருது அப்படினா 12.15 ஓம் னு வருது சரிங்களா அப்ப நான் என்ன பண்ண இந்த பிரான்ச் எடுத்து ஃபர்ஸ்ட் இத மினிமைஸ் பண்ணிட்டேன் ஓகே சோ பண்ணி முடிச்சதுக்கு அப்புறமா என்னோட सर्किट எப்படி இருக்கு சோ இந்த மாதிரி இருக்கு so, now we will see the 12.15, 17.47, 6.7, 12.15, 17.47, 6.7, 6.7, 6.7, 6.7, 6.7, 6.7, 6.7, 6.7, 6.7, 6.7, 6.7, 6.7, 6.7, 6.7, 6.7, 6.7, 6.7, 6.7, 
என்ன அப்படின் சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு ரெசிஸ்டர் பார்லலாக இருந்தால் மட்டும்தான் நம்ம வந்து கரண்ட் டிவிஷன் டெக்னிக்காக அப்ளை பண்ண முடியும் ஓகேவா பட் ஆனால் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு டோட்டலாக மூணு ரெசிஸ்டரும் எப்படி கனெக்ட் ஆயிருக்கு பார்லலாக கனெக்ட் ஆயிருக்கு அதனால தான் நான் இப்போ என்ன பண்ணியிருக்கேன்னா இந்த ரெண்டு ரெசிஸ்டரையும் சிம்பிளிஃபை பண்ணிட்டேன் சிம்பிளிஃபை பண்ணி ஒரு ரெசிஸ்டராக கொண்டு வந்துட்டேன் ஓகேவா ஸோ இப்போ கொண்டு வந்துட்டு இங்கே நமக்கு என்ன கரண்ட் போகுது த்ரீ பாயிண்ட் ஒன் ஜீரோ டூ ஆம்பியர் போகுது இதுதான் டோட்டல் கரண்ட் அப்போ இந்த டோட்டல் கரண்ட்டு தான் எனக்கு என்ன ஆகும் ரெண்டாக டிவைட் ஆகும் ஓகேவா ஸோ இப்போ நான் என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்னு சொன்னிங்கன்னா இந்த டுவெல் பாயிண்ட் ஒன் ஃபைவ் ஓம் வழியாக ஃபுளோ ஆகிற கரண்ட் என்னன்னு கண்டுபிடிக்க போகிறேன் அப்போ எப்படி கண்டுபிடிப்போம் அக்கார்டிங் டு கரண்ட் டிவிஷன் டெக்னிக்கு டோட்டல் கரண்ட் இன்டு ஆப்போசிட் ரெசிஸ்டன்ஸ் டிவைட் பை சம் ஆஃப் தி ரெசிஸ்டன்ஸ் கரெக்டா இப்போ டோட்டல் கரண்ட் என்ன த்ரீ பாயிண்ட் ஒன் ஜீரோ டூ ஆம்பியர் இந்த ரெசிஸ்டருக்கு ஆப்போசிட்டாக என்ன இருக்குது ஃபோர் பாயிண்ட் சிக்ஸ் த்ரீ ஜீரோ டிவைடட் பை சம் ஆஃப் தி ரெசிஸ்டன்ஸ் இதை போட்டோம் அப்படின்னா நமக்கு ஐ ஒன்னோட வேல்யூ எவ்வளோ வருது பாருங்கள் பாயிண்ட் எயிட் ஃபைவ் ஃபைவ் நைன் ஆம்பியர் ஓகேவா ஸோ ஐ ஒன் கண்டு இது வழியாக போகிற கரண்ட்டை கண்டுபிடிச்சிட்டிங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இப்போ இந்த டோட்டல் கரண்ட்லேருந்து இது வழியாக போகிற கரண்ட்டை நீங்கள் மைனஸ் பண்ணிங்கன்னா ரிமைனிங் இருக்கிற கரண்ட்டு இங்கே போகும் அப்படின்னு நமக்கு தெரிஞ்சிடும் ஓகேவா இல்லை நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் ஐ டூ இஸ் ஈக்வல் டு டோட்டல் கரண்ட் இன் டு ஆப்போசிட் ரெசிஸ்டன்ஸ் அப்போ இந்த ரெசிஸ்டருக்கு ஆப்போசிட்டாக இந்த ரெசிஸ்டர் டிவைட் பை சம் ஆஃப் த ரெசிஸ்டர் இப்படி போட்டோம் நீங்கள் கண்டுபிடிக்கலாம் சரிங்களா அப்படி ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுறப்போ இந்த ரெசிஸ்டர் வழியாக ஃபுல் ஆகிற கரண்ட் எனக்கு என்ன டூ பாயிண்ட் டூ ஃபோர் சிக்ஸ் ஒன் ஆம்பியர் ஓகேவா சரி அப்போ நான் என்ன பண்ணிட்டேன் அப்படின்னா இந்த டுவெல் பாயிண்ட் ஒன் ஃபைவ் ஓம் வழியாக ஃபுல் ஆகிற கரண்ட் என்னன்னு கண்டுபிடிச்சிட்டேன் இப்போ மறுபடியும் நான் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா இது நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோம் ரெண்டு ரெசிஸ்டர் பார்லலாக இருந்ததை மினிமைஸ் பண்ணி நம்ம இப்படி போட்டிருக்கோம் மறுபடியும் நம்ம என்ன பண்ணணும் அதை ஸ்பிளிட் பண்ணணும் ஓகேவா இப்போ பாருங்கள் அதுதான் நான் இங்கே பண்ணியிருக்கேன் ஸோ இது வழியாக எனக்கு வந்து பாயிண்ட் எயிட் ஃபைவ் ஃபைவ் நைன் ஆம்பியர் வருது அப்போ ரிமைனிங் இருக்கிற கரண்ட் வந்து எது வழியாக போகும் இது வழியாக போகும் அதனால் நான் இங்கே என்ன பண்ணியிருக்கேன் டூ பாயிண்ட் டூ ஃபோர் சிக்ஸ் ஒன்னு எழுதியிருக்கேன் இந்த ஃபோர் பாயிண்ட் சிக்ஸ் த்ரீ ஜீரோ எப்படி வந்தது நமக்கு இந்த ரெண்டு ரெசிஸ்டரும் பார்லலாக இருந்ததை நீங்கள் மினிமைஸ் பண்ணுறப்ப தான் உங்களுக்கு இந்த ஃபோர் பாயிண்ட் சிக்ஸ் த்ரீ ஜீரோ வந்தது அதனால் என்ன பண்ணுறேன் மறுபடியும் ஒரிஜினலுக்கே வந்துட்டேன்னா சரியா இந்த ஃபோர் பாயிண்ட் சிக்ஸ் ஜீரோவோட வேல்யூ வந்து ஒரிஜினலுக்கே வந்துட்டேன் இப்போ செவன்டீன் பாயிண்ட் ஃபோர் செவனும் சிக்ஸ் பாயிண்ட் த்ரீ ஜீரோ எடுத்துக்கிறேன் இப்போ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இங்கே இருக்கிற கரண்ட் எனக்கு தெரிஞ்சிருச்சு இப்போ இந்த கரண்ட்டு தான் எனக்கு வந்து என்ன ஆகுது ரெண்டாக டிவைட் ஆகுது இப்போ இங்கேயும் நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா கரண்ட் டிவிஷன் டெக்னிக்கை இங்கே அப்ளை பண்ணுறேன் அப்போ டோட்டல் கரண்ட் எனக்கு தெரியும் ஸோ டோட்டல் கரண்ட் இன்டு இப்போ இது வழியாக ஃபுல் ஆகிற கரண்ட்டை நீங்கள் கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா இதுக்கு ஆப்போசிட்டாக இருக்கிற ரெசிஸ்டன்ஸ் டிவைட் பை சம் ஆஃப் த ரெசிஸ்டன்ஸ் ஓகேவா ஸோ இதை போட்டு சிம்பிளிஃபை பண்ணிங்கன்னா இந்த செவன்டீன் பாயிண்ட் ஃபோர் செவன் ஓமுக்கு வழியாக என்ன கரண்ட்டை ஃபுல் ஆகுது அப்படிங்கிறது நமக்கு தெரிஞ்சிடும் ஸோ இது வழியாக நமக்கு எவ்வளோ கரண்ட்டு ஃபுல் ஆகுது பாயிண்ட் ஃபைவ் நைன் ஃபைவ் த்ரீ ஆம்பியர் ஓகே அப்போ இந்த டூ பாயிண்ட் டூ ஃபோர் சிக்ஸ் ஒன் ஆம்பியர்லேருந்து இந்த கரண்ட்டை நம்ம மைனஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா சிக்ஸ் பாயிண்ட் த்ரீ ஜீரோ ஓம் வழியாக ஃபுல் ஆகிற கரண்ட் என்ன அப்படிங்கிறது நமக்கு தெரிஞ்சிடும் இப்போ என்ன வேல்யூ வருது பாருங்கள் ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் ஃபைவ் ஜீரோ எயிட் ஆம்பியர்னு வருது ஓகேவா சரி இப்போ நான் என்ன பண்ணிட்டேன் இதில் என்ன கரண்ட் போகுது இதில் என்ன கரண்ட் போகுது இதில் என்ன கரண்ட் போகுது அப்படிங்கிறத நான் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணிட்டேன் ஓகேவா இப்போது இன்னும் மறுபடியும் நம்ம என்ன பண்ணணும் ஒரிஜினல் சர்க்கியூட்டுக்கு வரணும் டுவெல் பாயிண்ட் ஒன் ஃபைவ் ஆம்பியர் இந்த டுவெல் பாயிண்ட் ஒன் ஃபைவ் எப் சாரி ஓம்ஸ் அது எப்படி வந்தது நமக்கு இது நம்ம ரெடியூஸ் பண்ணும் சரியா இது ரெடியூஸ் பண்ணி இங்கே வர வேல்யூ இங்கே வர வேல்யூவும் ஆட் பண்ணி தான் நமக்கு வந்து டுவெல் பாயிண்ட் ஒன் ஃபைவ் ஓம்னு வந்துச்சு ஓகே இப்போ நான் மறுபடியும் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா இந்த டென் ஓம்ல என்ன கரண்ட் போகுது இந்த டுவெல் ஓம்ல என்ன கரண்ட் போகுதுன்னு எனக்கு தெரியணும் ஓகேவா அதனால் இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன் மறுபடியும் இந்த ஒரிஜினலுக்கே வரேன் இப்போ அந்த ஒரிஜினலுக்கே வரப்போ ஆல்ரெடி நம்ம வந்து இங்கே என்ன கரண்ட் போகுதுன்னு நம்ம கண்டுபிடிச்சிட்டோம் இந்த டுவெல்
இப்போ நம்ம என்ன பண்ணிட்டோம் எல்லா பிரான்ச்சிலையும் என்ன கரண்ட் ஃப்ளோ ஆகுது அப்படிங்கிறத நான் கண்டுபிடிச்சிட்டேன் சரியா பிடிச்சிட்டு நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன் ஃபைனலாக என்னோடய ஆன்சரை நான் கன்க்ளூட் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ கரண்ட் ஃப்ளோயிங் த்ரூ டூ பாயிண்ட் ஃபோர் ஃபைவ் ஓம் வந்து த்ரீ பாயிண்ட் ஒன் ஜீரோ டூ ஆம்பியர் அதே மாதிரி சிக்ஸ் பாயிண்ட் செவன் ஓம் வழியாக ஃப்ளோ ஆகிற கரண்ட் வந்து பாயிண்ட் எயிட் ஃபைவ் ஃபைவ் ஆம்பியர் அதே மாதிரி டென் ஓம் வழியாக ஃப்ளோ ஆகிறது பாயிண்ட் ஃபோர் சிக்ஸ் சிக்ஸ் ஆம்பியர் டுவெல் ஓம் வழியாக ஃப்ளோ ஆகிறது வந்து பாயிண்ட் த்ரீ எயிட் நைன் ஆம்பியர் அதே மாதிரி செவன்டீன் பாயிண்ட் ஃபோர் செவன் ஓம் வழியாக ஃப்ளோ ஆகிற கரண்ட் பாயிண்ட் ஃபைவ் நைன் ஃபைவ் ஆம்பியர் சிக்ஸ் பாயிண்ட் த்ரீ ஜீரோ ஓம் வழியாக ஃப்ளோ ஆகிற கரண்ட் வந்து ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் ஃபைவ் ஜீரோ ஆம்பியர் ஸோ இதுதான் இந்த ப்ராப்ளம்க்கான ஆன்சர் இப்போ உங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ப்ராப்ளம்ல வந்து உங்களுக்கு டோட்டல் கரண்ட்டை மட்டும் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுங்கன்னு சொல்லியிருந்தாங்க அப்படின்னா நீங்கள் இதோட ஸ்டாப் பண்ணியிருக்கலாம் பட் ஆனால் இவங்க என்ன கேட்டிருக்காங்க அப்படின்னா அப்டைன் தி கரண்ட் இன் ஈச் ஆஃப் த ரெசிஸ்டர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அதனால் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னு சொன்னிங்கன்னா ஒவ்வொரு பிரான்ச்லேயும் என்ன கரண்ட் போகுது அப்படிங்கிறத நம்ம கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் அவ்வளோதான் ஸோ இந்த மாதிரி நீங்கள் போடுறப்ப உங்களுக்கு ரொம்பவும் ஈஸியாக இருக்கும்னு கண்டிப்பாக நினைக்கிறேன் தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் திஸ் வீடியோ